Hvis vi nu har et koordinatsystem her, og vi siger, at vi har to punkter, der er her, vi kan kalde det her punkt for store A og det her punkt for store B, så kan vi tegne en vektor, der går fra origo, altså nulpunktet i koordinatsystemet, op til punkt A. Den vektor kan vi så passende kalde for vektor A. Og vi kan også tegne en vektor, som går fra origo op til B, og den vektor kan vi kalde for B. Hvis vi nu vil finde afstanden imellem de her to punkter, punktet A og punktet B, så kan vi tegne en vektor, der går fra A til B, og den kan vi kalde for vektor A, B, og den er givet ud fra regnereglerne for vektorer, det vil sige, hvis vi har vektor A, som går fra origo op til A, så har den komposanterne A1 og A2. Så det punkt A heroppe, det er altså lige med punktet A1 og A2. Det er koordinaterne for vores punkt simpelthen. Og på samme måde har vi hernede, at punktet B det er givet ud fra vektorkomposanterne for vektor B, nemlig B1 og B2. Sådan er vi altså har, at vektor B har komposanterne B1 og B2. Og når vi nu vil finde vektoren, der går fra punkt A til punkt B imellem de her to, så tager vi simpelthen og siger, at vektor AB det er det samme som vektor B minus vektor A, eller samlet set B1 minus A1 i første komposant, og B2 minus A2 i anden komposanten. Så hvis vi vil finde afstanden eller mellem de her to punkter, som svarer til længden af den her vektor, så tager vi simpelthen bare og bruger længdeformlen for en vektor, som vi kender i forvejen, nemlig at vi siger, at længden af vektor AB er det samme som kvadratruden af første komposanten i den her vektor, som er B1 minus A1 i anden plus anden komposanten, som er B2 minus A2 i anden. Og siden B1 og B2 og A1 og A2 er det i virkeligheden bare af koordinaterne for de to punkter heroppe, har vi nu afstanden mellem de her to punkter som en funktion af de koordinater, som punkterne har. Så vi kan tage et regneeksempel nu for afstandsformen øh, mellem to punkter i et koordinatsystem. Så hvis vi starter med at tegne vores koordinatsystem ind, vi har vores x-akse her, og vi har vores y-akse her, så kan vi vælge øh, to punkter. Det kunne være punktet for eksempel hernede, 3,0, og det kunne være punktet, der ligger heroppe, altså 0,4. Øhm, så hvis vi skal, skal tegne nogle vektorer fra origo op til øh, henholdsvis det her punkt og det her punkt, vi kan kalde det her punkt for A og det her punkt for B, så får vi altså, at vektoren A, som går fra origo op til punkt A, at den har komposanterne 0 og 4, og at vektor B, altså den vektor, der går fra O og ud til punktet B, har komposanterne 3 og 0. Så for at finde længden af den vektor, der går mellem punkt A og punkt B, så kan vi starte med at skrive op, hvad komposanterne for den her vektor, vi har kaldt for A og B. Komposanterne for de her vektorer, det er, at vi tager b-komposanten og trækker a-komposanten fra. Så første komposanten her, det vil være 3 minus 0, altså 3. Og anden komposanten vil være 0 minus 4. Så det er minus 4. Så det her, det er altså den vektor ab, der går fra punkt a til punkt b. Okay, så hvis vi skal finde længden af vektor ab her, altså vektor ab's længde, så tager vi kvadratroden af 
første komponenten, komposanten i anden, plus anden komposanten, altså minus 4 i anden, og tager kvadratroden af det hele. Det her, det er det samme som, hvis vi tog kvadratroden af 3 i anden, som er 9, plus minus 4 i anden, som er 16, som igen er det samme som at tage kvadratroden af 9 plus 16, som er 25, og kvadratroden af 25, det er det samme som 5. Så på den her måde, ved hjælp af Pythagoras trekant, har vi faktisk fundet afstanden mellem to punkter, punkt A og punkt B.